Ma la cosa interessante, e qui entro più nel merito delle variabili che ci interessano, è che se andiamo a prendere queste turisti che vengono con il tour operator, pensate che per arrivare a trovare una categoria verde agriturismo siamo allo 0,7% delle motivazioni. In termini medici si direbbe tracce. Sono pochissimi quelli che attualmente vengono nel nostro verde, mescolandolo con l'agriturismo, attraverso il tour operator. E questo è un dato di scenario incontrovertibile e purtroppo anche inevitabile. Che cosa sta succedendo nello scenario? Ma in realtà è del tutto evidente che il passaggio dalla mia generazione analogica a quella digitale ha sconvolto anche lo scenario del tour operator. Attualmente il 53% degli europei che scelgono una destinazione di vacanza lo fanno online. Scelgono una destinazione online. Non è che smettono di chiedere consigli agli amici e ai parenti, eh? anche in questo caso più o meno siamo allo stesso livello, ma soltanto il 19% va sulla rete dell'intermediazione tradizionale, quindi soltanto il 19% sceglie la destinazione andando a parlare con un tour operator o con un agente di viaggio. Allora io mi viene da dire, se noi pensiamo che questa sia la prospettiva di commercializzazione dei nostri prodotti, penso che ci stiamo mettendo in un pool de sac, come dicono i francesi. D'altra parte, e dobbiamo tenerlo presente, abbiamo sempre di più di fronte delle generazioni di generatori di contenuti, una volta gli americani li chiamavano prosumers, erano sia produttori che consumatori, decidevano loro qual era il prodotto che avrebbero comprato. In questo momento li chiamiamo user generated contents, contenuti generati dagli utenti. Come si organizza la vacanza? Altra, altra eh, indagine molto interessante, Europea, Euro, eh, eh, pardon, Eurostat, molto affidabile, tantissimi casi. Nei 27 paesi dell'Europa il 53% si rivolge a internet e di nuovo il 19% all'agenzia di viaggio. Ci sono anche altri soggetti, non ve li cito, uno solo che è in forte crescita, invece ve lo cito perché è davanti agli occhi di tutti, Sempre più europei scelgono e organizzano la vacanza dove? Sul sito del loro vettore. Vanno sul sito di Ryanair e a seguito del volo che hanno trovato prendono anche, non l'albergo, il posto dove dormire, perché troverete sempre più altri tipi di posti dove dormire che non alberghi. Vi cito ad esempio in questo caso che dentro i grandi portali di prenotazione a Roma ci sono circa il doppio delle strutture che sono registrate presso il comune. Pensate un attimo dove sta andando il mercato e noi ancora guardiamo gli alberi. Il doppio delle strutture sono comprabili online di quelle che sono registrate come strutture ricettive nella città di Roma. Altro passaggio, come si forma la scelta? Questo è un altro elemento fondamentale. Questo è un dato mondiale di Paypal, che ovviamente si occupa di, eh, di, di acquisti online. Che cosa dice Paypal? Dice che oramai tra i vari canali di scelta c'è uno scambio continuo. Il 77% delle persone sceglie cosa comprare sul computer e poi va magari a comprarlo nel negozio. Più o meno lo stesso numero va prima nel negozio e poi dopo magari compra sul computer. Convenienza, evidente, no? Ci sono i negozi che cercano di inibire questo fatto. Un negozio in America ha dovuto sospendere i suoi sistemi di perturbazione eh, del, degli scambi online nel negozio perché a uno suo cliente gli si era bloccato il pesce e pertanto era forte la copertura perché non ci potesse essere eh, questo sistema di confronto. Altri negozi più simpaticamente attendono dei cartelli della serie. Non venite a provarvi le scarpe qui che voi le comprate su Zalando. Eh? Sapete che più o meno tutti fanno così. Questa roba qui viene chiamata Omnichannel. Tutti i canali convivono e probabilmente convideranno ancora per molti anni a fronte di prodotti standardizzati in cui è possibile verificare la convenienza. Passaggio ulteriore, ci abbiamo verso le conclusioni. Eh, chi sono coloro che attualmente vincono la sfida su internet? Sono circa 70 soggetti, il 90% di loro sono americani, eh, sono raccolti, sono 70 cosiddette label, marchi commerciali, ma in realtà i grandi gruppi sono 6. Quindi in pratica la maggior parte del commercio online, di turismo che avviene in Italia o nel mondo, è governata da 6 soggetti americani. Così tanto per dire. No, noi forse vale la pena che teniamo presente questo passaggio, altrimenti noi rischiamo eh, di essere come quel dinosauro che gli hanno tagliato la bocca e non se ne era ancora accorto. Eh, passaggio ulteriore, io sono d'accordissimo con Benelli, se non lo conti non vale, se non lo conti non vale, noi abbiamo usato una, è stato tenero secondo me con la nostra ignoranza rispetto ai nostri, alle nostre informazioni. 
Io credo che noi abbiamo, da questo punto di vista, adesso una responsabilità storica molto importante, che è quella di cercare di capire chi è cosciente di stare nei parchi e a che cosa ci va a fare. Compra dei parchi perimetro, domani con Fra del Coccio vedremo meglio di cosa stiamo parlando, si compra il perimetro di un parco, oppure si comprano dei comuni che hanno un pezzettino dentro un parco, si comprano dei territori che si chiamano parco, si compra un'icona di parco. C'è una differenza fondamentale, no? Lo sappiamo, parlando del Gargano, forse è il caso più eclatante in cui tutti vanno in un certo luogo e magari non sanno neanche che c'è un parco. Cos'è l'icona di parco? Io mi permetto di citarvi questo, avevo trovato il 25 di settembre, pensando a questo incontro, su una rivista molto diffusa eh, delle, degli agenti di viaggio, si parla di turismo tematico e si apre la porta ai parchi. Bello, mi stampo l'articolo e vado a cercare. Chi sono i parchi? Gardalen, Zoom, Torino, Cinta, Cinecittà World. Questi sono i parchi per le intenzioni di viaggio. Sono quelli che danno una provvigione del 30%. E sono parchi della loro mente malata, per il libro. Andiamo avanti, diciamo, arrivati alla fine, <coughs> volevo considerare questo altro passaggio. Domani eh, vedremo che c'è un imbuto, perché tantissimi hanno una stima grande della natura protetta, pochissimi comprano natura protetta, soprattutto in questo caso, soprattutto nel caso del turismo. Beh, questo imbuto ci fa la differenza tra una nicchia, che è quella a cui ancora ci rivolgiamo noi, tracce, l'ho detto nei tour per retro stranieri, 0,7%, in alcuni casi 3,8% per gli europei, forse qualcosa di più, e contaminazione. Contaminazione è dovunque. Pensate, il 93% dei cittadini europei sostiene di stare attenti all'ambiente quando fa acquisti, ma poi quanti vengono nei parchi? 3,8%. Eh, questo è il passaggio del grande spazio che abbiamo, ma anche della grande capacità di interagire, ad esempio, col digitale, che è indispensabile. Anche su questo domani abbiamo degli esempi molto, molto interessanti. Concludo con due riflessioni. La prima è questa, eh, ne avrete sentito parlare soprattutto nelle marche, se ne parla molto in generale. Veniamo da un turismo fatto per destinazioni, quindi si va in un luogo, a un turismo fatto per motivazioni e quindi si compra un determinato perché o un motivo di viaggio, stiamo ora entrando in una terza fase diversa che noi chiamiamo per passioni. Le passioni che cosa sono? Ad esempio la passione per la natura è una di queste. Dentro la passione per la natura ci devono stare dei prodotti comprabili, dove non pensiamo solo al tuo operetto, sempre di più dobbiamo pensare online. I prodotti comprabili devono essere online, se non sono comprabili, uno verrà sul territorio, li cercherà, ma di nuovo sul territorio li deve trovare, non deve essere il negato di comprare prodotti. E questo credo che sia una determinante fondamentale, come si forma il processo di acquisto, mentalmente si sceglie online materialmente si organizza online e noi dove siamo? Dobbiamo essere online, non c'è perso. E intanto probabilmente anche i modi di essere online, mentre noi siamo con che parliamo, sono cambiati, si sono voluti. Dobbiamo stare dietro, non possiamo esimerci da essere veloci. Ma perché lo dobbiamo fare? Il ritorno su Sagramola mi sembrava fondamentale. Oggi c'è un bellissimo articolo su Repubblica di Michele Serra che parla degli OGN e fa una riflessione a mio avviso da applauso. Lui dice, non stiamo mica parlando soltanto del profitto di una multinazionale come la Monsanto che li ha brevettati, non stiamo mica parlando di liceità della scienza per portare avanti le sorte dell'umanità, stiamo parlando dei destini della metà della popolazione umana, se potrà continuare a coltivare la terra o se dovrà essere, come molti sono oramai, schiavi della Monsanto. Beh, il turismo sostenibile è proprio questo, è la vita sostenibile che noi stiamo scegliendo adesso.